Здравейте, приятели! Art Brain. Искам да ви представя един много специален човек за мен в неговото студио. Пред поредната му творба, която той рисува колко дни? Ми, 20 и няколко, почти месец. Което е по 5 часа на ден, поне. Е, 5, да, май Тези произведения на изкуството не са само плод на въображението, но става въпрос за една сериозна научна работа, един ресърч, който е обогатен чрез творчеството, да. е реализирал нещо модерно, но стъпва на много сериозна историческа, обективна основа. Това е моят приятел Пьер Леонар от Нормандия. За мен е чест да работи с него в екипа на исторически парк. Заедно сме научили доста неща, свързани с нашата история. Неговите познания по отношение на нашата история, традиция и бит са огромни. Здравейте на всички, аз съм Пьер от Нормандия. Имам чест да съм член от екипа на исторически парк. Имам огромен чест да работя с Мирослав Виотов и да му помога с неговото изкуство. Голяма е труда също на възстановчика на Милен Петров. Това е 1185 година, когато Белгун и Теодор нали, отиват да си искат данъците от Исак Стори Ангел. А, всъщност това е причината за възстанието на Второто българско царство. Тук къл яне на 17 години все още. Та се задолу до Кипсела, близо до днешен на Одрин. Тук, що Исак Стори Ангел е станал император, дигнал е данъците, защото ще се жени за принцесата на маджарите и е дигнал данъците по българските земи и нашите се да се разправят, да си искат пронията. Но чичото си евастократор Ян Дука се скарва с Асен. Асен е бил по кибретлията от двамата братя, докато виждаме тук Петър, който се мъчи да успокои напиращия също ядосан войник. Той е символ на спокойствието. Докато Асен е, както виждаме, ядосан, позволява си да дига тон на ръка срещу императора. Очуден е си евастократор Ян Дука. На кър... Войника вече е хванал меча. Той е хванал меча, защото вече са, те са на, има напрежение в цялата история. Нали? Но Йоан, след като накарва един от войниците да плесе един шамар на Асен, обидени братята също се прибират в Търно. Тук има много голямо проучване, детективство. Нали? Как е, какъв, е, какъв е меч от епохата на два типа мечове? Сега ще ви демонстрираме малко повече от нашето умение с а, тези оръжи, които видите. Първо ще ви покажа този оръжие, който носи Миро. Това е типическо каролинкския, също наречен викингския меч. Централно, западно и северно европейския тип от меч. Са две режащия рубове, докато аз ще ви покажа един друг тип от оръжие Сабя. Типическия конск, конското оръжие, което се използва от гърба на коня, но който мога също да се използва от бой, за бой на земята. Е типическия извид да се адаптира и да се обикаля около войника. Тая типология от Сабята е от началото на 10 век и напред. малко повече с историята ти, с историческия парк. Еврин Михайлов ми се обади. Изпълнителният директор на исторически парк един ден. Искаше да опиташ да направим няколко исторически картини. За мен беше голяма чест и удоволствие да се присъединя към такъв важен и сериозен проект. Хубавото е, че там се срещаш с много еднакво мислещи хора в посока възстановка. За мен като художник това е важно, защото искам да видя всеко нещо, всеки детал, как изглежда. Самия аз се обличам, трябва време влизам в някоя схватка, стреляме с лъкове. Нали, всякакви древни деталчета, като копринки, коланчета, бутуши, мечове, снаражения, нали, нещата, които ги изобразявам в крайна сметка в картините, ти ги виждаш там на живо и точни артефакти, които са пресъздадени едно към едно. А, проектът е наистина огромен, но всичко е изпипано с а, такъв истински детал и сърце. Шанса да постреляш с истински автитичен лък, да се сбиеш с някой нали, такъв, а, по рицарски начин, с сабета или с меча, но нали, влизаме в ръкопашни боеве.
Няколко думи за приема на Цар Симон Велики. Примерно на Цар Симон Велики, пак миналата година тя спечели конкурса на Исторически парк. Работи около два месеца. Тя вече беше наистина бруталното поручване, защото нали, до най-дребни деталчета, купринки, дори унгарци, които са представени на преден план, маджарските благородници и тяхните, маджарския благородник и неговите слуги, специално унгарец от възстановчик в Унгария, ме консултира около 4 дена, но най-малки детали. Приява при цар Симеон Велики изобразява просто обстановката от а, Велики Преслав по времето на Златния век. А, от този момент до, до горе, в, по времето на Златния век а, започват в Византия флорална, таки, флоралните мутини да навлизат като мода. До горе, по същото време започва вече централното закупчаване на кафтана, докато при това е странично. Защото имам, в крайна сметка, отговорността е по-вкарана в очите на зрителя. Сега ще го обяснява малко повече от дичът или камшик. Земеделският аграрен уред не е оръжие, но мога да се използва като дефансивно оръжие. Идеята на Камшика е да дава посока на добитък и на големи стада. Принципът на бичът е много прост. Една дървена дръжка и плетена кожа. Нормално много корава кожа, например конска или биволска кожа, плетена, които стана по-тънка и по-тънка. Към край на този бич, този почта стои с Силата на моя удар пътува една вълна във въздуха. Тя, защото се намалява диаметъра на бичът, той стана по-тънък и по-тънък и най-накрая вълната и силата нямат никъде да пътуват повече и към този спущал разчупя и преминава бариерата на звука. Той летя по бързо от 1200 км на час. От това идва неговия характерен звук. Мога да се използва само да страхува врага от звука, неговата реакция ще бъде да се оттегля. Работата на Творец е нещо много сложно. Ние искаме чрез това предаване наистина да ви караме по-надълбоко в работата на мозъка по време на творческия процес. Затова искам много специално да обърнем внимание тук как стана моята любима картина за азбуката. За всяка картина си подбирам конкретна музика и я изкарвам почти изцяло на тази. Примерно ако рисувам волшки българи как са принили монголите, монголско гърлино пеене. Цяло месец, докато е бачкам, само това. Даху, примерно. А, тоест, всяка сцена си носи в мен а, посланието и на музиката, която слушам. Когато захванах темата Кирове Методи, тя беше толкова първо силна като вътрешно виждане за мен. Нали? Аз наистина ги виждах в дълбочина, като светлина, която се разцепва. Обаче, за да измъкнеш тази идея на мънка, те е малко като едър шаран. Нали? Така дърпа се. Идва, не идва, идва, не идва, идва, не идва. Той цвят не е тук. Нали? Трупаш безкрайно много варианти. И ми е нужна музика, която да е подходяща. Слушах Агни Партене, това е църковно пеене около един месец на слушалките. Нали? Може да е още по-силно. Не мога да, 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 да вляза. Е Ето следва, че по тапето е натиска. И то, аз искам да нарисувам как Бог се спуска в тях. И колко е предизвикателство огромно е да искаш да нарисуваш божествено. Като из, изключиш е, в себе си нали, прекаленото мислене, което е свързано с работата и нали, усетиш наистина чувство, като, което е първоначално, истинско и честно, и тогава нещата се получават. Идват, нали, тогава се изгледа нещо като баланс. Ръката е като пламък на среща, нали, среща която запаваме в църквата, молейки се. Двамата братя а, това правят, пропагандират Светото Слово Божие и го привеждат от гръцки. И те са вярващи. Нали, а, те го правят от вяра, която не търпи раздвеяние на мисълта. Нали. Представяш ли си, ако се чудиха, бе, дали това ще го направим? Нали, а бе, дали ще успеем? Нали. Не, не, те не мислят за себе си, те мислят за, за общото, да, за Бог, за общото, за нещо по-голямо, нещо извън тях. И това е, нали, като се отпуснеш и нали, смяташ, че си част от нещо по-голямо, не че ти си достатъчно голямото нещо, тогава нещата могат да се получат. Пак си влизаш, пак си влизаш в егото в един момент, защото няма на как. Нали, то си е твоята дреха, нали, собствена унифицирана, от която се спържиш в собствен сос в нея, като, а, да, като мъченик.
Ама, нали, понякога е, 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 кирлилото куче бива погалено от ангела. Тези лъкове, които използваме, са съвремени реконструкции. Те са лъкове, както са изглеждали по време на прабългарите и ранно средновекови. Направено от различни слоеве от материал, от конска ребра, от биволски рок. Те, всички от тези слоеве също инкверименти от дърво, всички от тези слоеве налепени с лепило, направено от риба и с сухо жилията се оставя за дълги седмици наред да поема своя форма и после се опъна обратно и се използва гъвкавост на този материал да дава силата си на рефлексен лък. Начинът на стрелба с този тип лък е по-различен от този, който сме свикнали да виждаме на филмите с трите или с двете пръчета, понеже това е източен захват, сега ще ви покажа. А, стрелата е на 90 градуса, захвата е през палеца и трябва да се представим все едно, че тук на ръката ни има сложен монит, който е все едно придъпваме. И стреляме с две отворени очи и все едно стреляш с сърцето си. Вижте, за да нарисуваш най-обективната, изпълнена с страст и с емоция историческа картина. Жива, живопис, живо пис. Ти наистина трябва да станеш воен. Добри, хазари идват! Бъди точен! Е, минус един хазар. Не е лесно да си много, много добър художник. Редови тренировки, не само с четката. И най-важно, с край. Дай по един лайк. Like.